శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ ఛానల్ ను చూడండి మాసపత్రికను చదవండి లీడర్షిప్ ఎన్ని రంగాల్లో లీడర్షిప్ ఉండగలదు అని నేను జస్ట్ ఐ వాస్ మేకింగ్ ఎ స్టడీ దానిలో నాకు అనిపించింది ఏంటంటే మొదటిది పొలిటికల్ లీడర్షిప్ రాజకీయ నేతృత్వం ది ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ వాట్ యూ కెన్ థింక్ ఈస్ ది పొలిటికల్ లీడర్షిప్ ది సెకండ్ వన్ ఈస్ ది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లీడర్షిప్ ది థర్డ్ వన్ ఈస్ ఇండస్ట్రియల్ లీడర్షిప్ ది ఫోర్త్ వన్ ఈస్ అకాడమిక్ లీడర్షిప్ అండ్ ది ఫిఫ్త్ వన్ ఈస్ డిఫెన్స్ లీడర్షిప్ కాబట్టి లీడర్షిప్ నాయకత్వం అన్నది ఈ ఐదు వర్గాలుగా మనం విభజించవచ్చు మొదటిది పొలిటికల్ లీడర్షిప్ అంటే మన దేశంలో ఉన్న రాజకీయ వ్యవస్థ ఆ రాజకీయ వ్యవస్థలో ఉన్న రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళు దేశాన్ని ఏ విధంగా నడిపించాలన్నది నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి అతి ముఖ్యమైన లీడర్షిప్ వచ్చేసి పొలిటికల్ లీడర్షిప్ రెండవది వచ్చేసి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లీడర్షిప్ ఏ విధంగా అయితే సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షల ద్వారాను లేకుంటే స్టేట్ లెవెల్లో స్టేట్ లెవెల్ సర్వీసెస్ పరీక్షల ద్వారాను అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోకి చాలా మందిని తీసుకుంటూ ఉంటారు వీళ్ళు అందించే లీడర్షిప్ ఇది కూడా చాలా ముఖ్యం మూడవది వచ్చేసి ఇండస్ట్రియల్ లీడర్షిప్ ఏ విధంగా మన దేశంలో ఇండస్ట్రీస్ వస్తున్నాయి ఏ విధంగా అయితే సిఇఓస్ అవుతున్నారు ఏ విధంగా వాళ్ళు అవుతున్నారు వాళ్లలో ఉన్న లీడర్షిప్ ఒకటి నాలుగవది వచ్చేసి అకాడమిక్ లీడర్షిప్ ఏ విధంగా మన విశ్వవిద్యాలయాలు మన కళాశాలలు మన స్కూల్స్ కాలేజెస్ వీటిలో ఉన్న లీడర్షిప్ ఫైనల్ గా వచ్చేసి డిఫెన్స్ లీడర్షిప్ మన దేశ సరిహద్దులను కాపాడుకుంటూ మన దేశం యొక్క సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడుకోవడానికి పరిరక్షించుకోవడాన్ని దాన్ని ఇంకా ఉజ్వలం చేయడానికి ఏ లీడర్షిప్ కావాలో దాన్ని డిఫెన్స్ లీడర్షిప్ అంటారు ఈ అన్ని లీడర్షిప్ లోనూ ఉండబోయే వాళ్ళు యువత అందువల్ల ఈ లీడర్షిప్ భూమికలో మీలో గనక అద్భుతమైన విలువలను మనం పెంచుకోకపోతే ఆ లీడర్షిప్ వాల్యూస్ పడిపోతాయి మనం పొలిటికల్ లీడర్షిప్ లో ఉన్న డిటెరియరేషన్ మనం చూస్తున్నాం ప్రతి లీడర్షిప్ లో ఉన్న డిటెరియరేషన్ మనం చూస్తున్నాం సంకుచిత భావాలతో స్వార్థంతో ఎంతో మంది రాజకీయ నేతలు ఈ విధమైన లీడర్షిప్ చేయడం వల్ల ఎక్కడా ఒక రకమైన సుస్థిరత మనకు కనపడట్లేదు అందువల్ల అటువంటి లీడర్షిప్ లో మీరు రేపు ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు ఉత్తమ గుణగణాలతో గనక మీరు రాగలిగితే చూడండి ఆ పొలిటికల్ లీడర్షిప్ ఎంత అద్భుతంగా మారుతుందో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లీడర్షిప్ మీలో చాలా మంది యూపీఎస్సీ ఎంపీఎస్సీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతుంటారు కానీ ఎందుకోసం దీనికి వస్తున్నాం అనేది కూడా ఆలోచించాలి మేము దేనికోసం వస్తున్నాం మనం సమాజంలో స్టేటస్ కోసమా డబ్బు సంపాదించడం కోసమా లేక మానవాళికి సేవ చేయడం కోసం ఈ మూడు విషయాలు మీరు ఆలోచించుకోవాలి మొదటి రెండు వాటి కోసం ఎవరైనా ఈ లీడర్షిప్ లో రావడానికి ప్రయత్నిస్తే వాళ్ళ వల్ల సమాజానికి ఏమాత్రం ఉపయోగం జరగకపోగా ఇంకా ఉన్న స్థితి నుంచి ఇంకా అధోపతానికి మనం వెళ్ళిపోతామన్న అందువల్ల ఎవరైతే ఈ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులై అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లీడర్షిప్ మీరు ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో వారికి కావలసింది సమాజంలో సేవ చేసే అధికారం సేవ చేసే భావనలు అందుకనే పరిచయం చేస్తూ నేను ఒక ఆఫీసర్ అని పరిచయం చేశాను ఇక్కడ నేను ఐ నెవర్ కాల్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ అన్ ఆఫీసర్ ఐ ఆల్వేస్ కాల్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ అ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఐ ఆమ్ అ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ప్రజలు ట్యాక్సులు కడుతున్నందువల్ల వాళ్ళ ద్వారా మా జీతాలు ఇవ్వబడుతున్నాయి మేము ప్రజలకు సేవకులం వీ ఆర్ ది సర్వెంట్స్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ కాబట్టి ఆ విధమైన భావనలు మనం పెంచుకోగలిగితే రేపు మీరు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ గా ఒక స్థానంలో ఉన్నప్పుడు మీ వద్దకు వచ్చే ప్రతి ఒక్కరి సమస్య దూరం చేయాలన్న భావనలు మీలో నెలకొంటాయి అటువంటి వాల్యూస్ ను మనం ఇక్కడ నుంచి చేసుకోవాలి ఆ లీడర్షిప్ ఇండస్ట్రియల్ లీడర్షిప్ రేపు మీరు చాలా మంది ఇండస్ట్రీస్ పెట్టబోతారు ఆర్ మంచి మంచి సంస్థలను ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు దాంట్లో కూడా ఎటువంటి లీడర్షిప్ మీరు ఇవ్వాలి ప్రాఫిట్ షుడ్ నాట్ బి ది మోటివ్ యూ షుడ్ గివ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టు ది పీపుల్ చాలా మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు క్రియేట్ చేసగలిగే లీడర్షిప్ మీలో ఉండాలన్నమాట దేశాన్ని ఒక దిశగా తీసుకువెళ్లే లీడర్షిప్ మీలో కావాలి అప్పుడే ఇండస్ట్రీస్ అద్భుతంగా ఉంటాయి తర్వాత కావాల్సింది అకాడమిక్ లీడర్షిప్ మీరు రేపు ఎంతో మంది టీచర్స్ కాబోతున్నారు ఎంతో మంది ప్రొఫెసర్స్ కాబోతున్నారు కాబట్టి ఎటువంటి లీడర్షిప్ ఉండాలి మీరు చాలా మంది ప్రజల్లో ఎలాంటి భావనలు ఉన్నాయంటే లీడర్షిప్ అంటే ఓన్లీ పొలిటికల్ లీడర్షిప్ అని కానీ ప్రతి ఒక్క రంగంలోనూ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉండాలి మనకు రేపు టీచర్ అయితే టీచర్ లో లీడర్షిప్ క్వాలిటీ అంటే విద్యార్థులను ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తిగా మార్చగలిగే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు వినయంతో వినమ్రతతో 
గురువుతో అనుసంధానం చేసుకుని ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తిగా మారడం విద్యార్థి లోని లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ది గ్రేటెస్ట్ లీడర్స్ ఇన్ ది అకాడమిక్ లీడర్షిప్ ఆర్ రామకృష్ణ పరమహంస గారు స్వామి వివేకానంద చూడండి దే ఆర్ ది గ్రేట్ లీడర్స్ ఇన్ ది అకాడమిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ ది స్పిరిచువల్ ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్ ఎంత అద్భుతంగా ఉందో చూడండి గురు శిష్య పరంపర అని మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో అది ఆ ఇద్దరు మహానుభావాలను చూసి మనం నేర్చుకోవచ్చు ఆ విధమైన శిష్యులుగా మనం తయారవుతున్నామా ఆ విధంగా గురువులను మనం తయారవుతున్నామా అని మీరే ఆలోచించుకోవాలి అందువల్ల ఈ అకాడమిక్ లీడర్షిప్ అన్నది చాలా ముఖ్యం మీరు కేవలం పరీక్షల్లో రాసి మార్కులు సంపాదించుకోవడం మాత్రమే అకాడమిక్ లీడర్షిప్ కాదు రేపు ఒక వ్యక్తి విద్యార్థి మారినప్పుడు విద్య వినయం ఈ రెండు చాలా ముఖ్యం పాత్రత ఈ మూడు విషయాలు కనుక మనం వంట పట్టించుకోగలిగామంటే రేపు ఏ రంగంలో ఉన్నా సరే మీరు అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ మీరు చూపించగలరు అనమాట మీరు ఎప్పుడైనా కావాలంటే సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్న వాళ్ళ ఆర్ ఎక్సలెంట్ క్రియేషన్ చేసిన వాళ్ళంతా బయోగ్రఫీసు ఆటోబయోగ్రఫీస్ చదవండి ఖచ్చితంగా అందులో మినిమం టెన్ ఫిఫ్టీన్ పేజెస్ ఆ మనిషి యొక్క విద్యార్థి దశను గురించి ఎక్కడో ఒక చోట రాయడం జరుగుతుంది విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఏ విధమైన విలువలను పెంచుకున్నాడు అన్నది మీకు ప్రగాఢంగా తెలుస్తుంది అందులో అందులో వాళ్ళ మీద గురువుల యొక్క ప్రభావం గురించి కూడా రాయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా వాళ్ళ కుటుంబం వల్ల ఉన్న ప్రభావం కూడా అద్భుతంగా మీకు కనిపిస్తుంది అందువల్ల ఇక్కడ ఉన్న విద్యార్థులందరికీ ముఖ్యంగా యువత అందరికీ నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే మంచి గురువును తీసుకుని గురువు యొక్క అడుగు జాడల్లో మనం వెళ్ళగలిగితే గమ్యస్థానాన్ని తొందరగా మనం చేరుకోగలము నాకు అవసరం లేదు నాకు గైడ్స్ ఉన్నాయి నాకు పుస్తకాలు ఉన్నాయి మెటీరియల్ ఉంది అది చదివితే కుదరదు నాకు ఇంటర్నెట్ ఉంది ఇంటర్నెట్లో అంతా దొరుకుతుంది కానీ సంస్కారం దొరకదు ఇంటర్నెట్లో అది మీరు నేర్చు ఇంటర్నెట్లో మనకు సంస్కారం దొరకదు అన్నీ దొరుకుతాయి ఎందుకంటే భారతదేశం గురించి ఎక్కడో చెప్తారు మనకు ఏదైనా కావాలంటే గూగుల్లో వెతుకుతాం గూగుల్ వాడికి ఏదైనా కొత్త విషయం తెలుసుకోవాలంటే భారతదేశాన్ని వెతుకుతాడట గూగుల్ అది మన భారతదేశం అటువంటి భారతదేశంలో మనం అంతా జన్మించాం దానికి మనం గర్వపడాలి